ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ഓഫ് കേരള ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നാടൻ സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ എങ്ങനെ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് പരിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പരിപ്പാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച പരിപ്പ് കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ കുക്കർ നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വിസലായ ആവുന്നതോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് വിസലടിച്ച് വിസലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് കായ പയർ ബീൻസ് അങ്ങനെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് മത്തങ്ങ ചേന കുമ്പളങ്ങ അങ്ങനെ എല്ലാവിധ കഷ്ണങ്ങളും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് കീറിയതും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിലൊരു സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുക പക്ഷെ ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നര കയ്യിൽ സാമ്പാർ പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിലർ സാമ്പാർ പൊടി ചൂടാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസല് കൂടി അടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്കുള്ള നാളികേരം കൂടി വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഒരു മുറി നാളികേരമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വലിയ സൈസ് നാളികേരം ഒരു മുറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാളികേരം വറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെരുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നാളികേരം വറുത്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാളികേരം വറുത്തതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ലീഫ് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നാളികേരം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാളികേരം വറുത്തത് നമുക്ക് അരയ്ക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ വയ്ക്കാം ഈ പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ കഷ്ണങ്ങൾ വേവ
ഉള്ളിയൊക്കെ നമ്മുടെ കഷ്ണത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്തരച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ അരപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് നമ്മൾ നാളികേരത്തിൻ്റെ അരപ്പ് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പതച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കറിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലീഫ് കറിവേപ്പിലയും ഒരു മൂന്ന് ഉണക്കമുളക് പൊട്ടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ നാടൻ സാമ്പാർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കായം വറുത്ത് പൊടിച്ചതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാർ കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ ചോറിനൊക്കെ ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു